बिस्मिल्लाहमान रहीम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू सेल्फ स्टडी पी के माई नेम इज़ सैयद उसामा दिस इज़ चैप्टर नंबर फोर ऑफ बी एस ए फिज़िक्स आज हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अनर्जी का फार्मूला निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो और थोड़ा सा हम लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब आप किसी चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाते हैं तो उसकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है नेगेटिव ऑफ दैट वर्क विच इज़ बीइंग डन ऑन दैट चार्ज हमने एक बात और समझी थी कि ये जो वर्क हम इस पॉइंट चार्ज के ऊपर कर रहे हैं ये पाथ के इंडिपेंडेंट है बल्कि ये सिर्फ इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल पे डिपेंड करता है इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिखने लगा हूँ डेल्टा यू विच इज़ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो वर्क है इसको हम निकाल सकते हैं f डॉट डी एस से f इज द फोर्स एंड डी एस इज द डिसप्लेसमेंट वैक्टर और अगर हमने एक ख़ास पॉइंट्स के दरमियान निकालनी है तो हम उन पॉइंट्स पर डेफिनाइट इंटीग्रल ले लेंगे एफ डॉट डी एस का इस तरह से हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल अनर्जी आ जाएगा हमें मज़ीद पता है कि ये जो यू एफ माइनस यू आई है ये इक्वल है तो एफ का फार्मूला होता है आपने पढ़ा था क्यू नॉट इन टू ई लेकिन मैं यहाँ पे क्यू नॉट नहीं लिख रहा मैं इसको क्यू टू लिख रहा हूँ इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टू डिसप्लेसमेंट वैक्टर डी एस मैंने यहाँ पे क्यू टू क्यों लिखा है ये आपको बहुत अच्छे से अभी समझ आ जाएगा डी स्टूडेंट्स मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला निकालना है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए मैं एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूँ अच्छा इस बात को याद रखें कि बी एस की लोकल बुक्स में ये फिगर गलत बनी हुई है काइंडली एच आर के वॉलीम टू पेज नंबर 636 थर्टी सिक्स पर यह फिगर देख लीजिएगा या मेरे साथ साथ ड्रॉ कर ले हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इसको मैं कह देता हूँ क्यू इसके बारे में याद रखिए कि ये स्टैटिक है ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक और चार्ज हम ले लेते हैं जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है फिलहाल वो पॉजिटिव चार्ज एक पोजीशन ए के ऊपर पड़ा होता है लेकिन क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगती है ड्यू टू चार्ज क्यू टू जिसकी वजह से ये इस पोजीशन ए से एक ख़ास पोजीशन बी तक मूव कर जाता है मैं आपको दोबारा बताता हूँ ये चार्ज क्यू टू ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ऑफ चार्ज क्यू एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर जाता है ये बात हमने शुरू में कह दी थी कि क्यू वन मूव नहीं करेगा तो इस कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं कह देता हूँ आर ए और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कह देते हैं आर बी मैं दोबारा बता देता हूँ क्यू ने क्यू पर फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से पहले ये पॉइंट ए तक आया और ये पॉइंट बी तक आया इस डिस्टेंस को आर ए कहा है और इस डिस्टेंस को आर बी कहा है अगर हम इनका मिड का डिस्टेंस ले लें कहीं इस पॉइंट पे तो ये बन जाएगा स्मॉल आर इस तरह से हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की है इसका मकसद क्या है देखें चार्ज वन ने चार टू के ऊपर एक फोर्स लगाई एफ इस डायरेक्शन में हमने अपने फिगर्स को सिंपल रखने के लिए डेरिवेशन को सिंपल रखने के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस की है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल हो रहा है इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें फोर्स और इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान कोई एंगल कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा और हम एक सिंपल सा फार्मूला डिराइव कर लेंगे तो डेल्टा यू का फार्मूला आई होप अब आपको समझ आया होगा कि मैंने यहाँ पर क्यू नॉट की जगह Q2 की Q0 की जगह Q2 क्यों लिखा है क्योंकि जब हमारे पास फोर्स Q0 पे लग रही होती थी तो हम यहाँ पे Q0 लिखते थे बट अब हमारे पास Q0 की जगह Q2 है डी स्टूडेंट्स हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू F ओवर Q2। अब अगेन मैंने Q0 की जगह Q2 लिखा है ये फार्मूला बन जाएगा K इन टू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्केयर क्यू कैंसिल हो जाएगा हमारे पास रहेगा k इन टू क्यू वन ओवर आर स्केयर आई होप आपको ये बात भी अंडरस्टैंड हो चुकी होगी तो हम अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस का फार्मूला दोबारा लिखते हैं यू बी माइनस यू ए डेफिनाइट इंटीग्रल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 
जिस पॉइंट से हम यहाँ से लेके अपने चार्ज को यहाँ तक लाए हैं और इसमें देखें हमारे पास है चार्ज Q2 अभी हम नहीं लिखते पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं दैट इज K इंटू क्यू वन ओवर आर स्केयर के इंटू क्यू वन ओवर आर स्केयर ये दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट से डिस्टेंस है मल्टीप्लाय बाय Q2 टू यहाँ पर एक और सब्सटीट्यूशन हो रही है जो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर डी एस है इसको मैं डी आर के इक्वल ले लेता हूँ इससे हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा बिकॉज डी एस इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर तो इसको मैं डी एस को डी आर लिख सकता हूँ लेकिन यहाँ पे हम इन दोनों क्वान्टिटीज को स्केलर कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमने एक बार डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी है तो के इन टू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्केयर इन टू डी आर तो आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है कि जो यू बी माइनस यू ए है इसमें बाकी सारे टर्म्स कॉन्स्टेंट हैं के कॉन्स्टेंट है नाइन टेन एस पार नाइन चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही क्यू टू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे आर स्केयर पे मैं आर स्केयर को ऊपर ले जाके आर एस पावर माइनस टू इन टू डी आर लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आती होगी क्योंकि आप डबल मैथ फिजिक्स के स्टूडेंट हैं आपको पता है एक्स रेस टू पावर एन इन टू डी एक्स हो तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे माइनस टू है माइनस टू प्लस वन पावर में और माइनस टू प्लस वन से हम डिवाइड भी कर देंगे हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल अनर्जी आ जाएगा यू बी माइनस यू ए इज इक्वल्स टू के इन टू क्यू वन क्यू टू याद रखिएगा ये इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी है डेफिनेट इंटीग्रल है आर रेस टू पावर माइनस टू प्लस वन ऑब्वियसली वो माइनस वन होगा ओवर माइनस टू प्लस वन वो माइनस वन होगा और हमें याद है कि हमारे पास बाहर भी माइनस का साइन था ये माइनस इस अंदर वाले माइनस के साइन से कैंसिल हो जाएगा और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास लिमिट की वैल्यू चल रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट पी तो यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है के इन टू क्यू वन क्यू टू देखें अब हमें लिमिट पुट करनी है इस आर को मैं लिख सकता हूँ वन ओवर आर एक दफ़ा आर की वैल्यू वन ओवर आर बी होगी और एक दफ़ा आर की वैल्यू वन ओवर आर ए फाइनल वैल्यू ऑफ लिमिट माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ लिमिट तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर आर ए डियर स्टूडेंट्स वैसे तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले के बाद ही आपकी लोकल बुक्स में वो एक सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं लेकिन हमें यहाँ पे बहुत सारी बातें जो कि इस फार्मूले से रिलेटेड है वो समझना होगी आपको याद होगा हमने जब ये फार्मूला लिखने से पहले कॉन्फिग्रेशन ली थी उसमें हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज थे अब हम कुछ केसेस कंसिडर करने लगे हैं पहला केस हमारे पास ये है कि दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं अब आपको पता है अगर ऐसा केस होगा प्लीज मेक हेडिंग्स कि वेन बोथ चार्जेज आर ऑफ सेम साइन वट विल हैपन टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या डेल्टा यू की हम बात करने लगे हैं तो पहला केस अगर आप कुछ इस तरह से करो कि आप इस पॉइंट को इसको पॉइंट चार्ज Q2 को Q1 के पास लेके आओ तो ऐसा करने से क्या होगा ये जो हमारे पास डिस्टेंस आर बी है हमारे पास पहला केस है जिसमें दोनों चार्जेस सिमिलर हैं अब जब दोनों चार्जेस सिमिलर होते हैं तो हमारे पास होती है रिपल्शन इस बात को आपने याद रखना है अभी हम इसका ऑपोजिट केस पर डिस्कस करते हैं और हम कर क्या रहे हैं हम Q2 को ले के जा रहे हैं टू वर्ड्स क्यू हम Q2 को टू वर्ड्स क्यू लेके जा रहे हैं जब हम ऐसा करेंगे जो डिस्टेंस आर बी है वो आर ए से कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि Q2 Q1 की तरफ जा रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे रिपल्शन हो रही है रिपल्शन स्ट्रोंग होती जा रही है अगर हम यहाँ पे देखें आर बी लेस होता जा रहा है और जब लेस टर्म डिनोमिनेटर में है तो ये बढ़ेगा और जब ग्रेटर टर्म डिनोमिनेटर में ये स्मॉल हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस ये बड़ी टर्म है और ये छोटी टर्म है पॉजिटिव होगा और डेल्टा यू विल बी ग्रेटर देन जीरो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ज्यादा होगा बिल्कुल इसी तरह अगर आप चार्ज Q2 को अवे लेके जा रहे हो ये हमारे पास दूसरा केस है जो चार्ज Q2 है ये मूव कर रहा है अवे फ्रॉम Q1 अगर ऐसा होगा तो आर बी वुड बी ग्रेटर देन आर ए देखिए अब जब डिनोमिनेटर में बड़ी टर्म है 
जब ये इंक्रीज होगी तो डिनोमिनेटर का जब आप फ्रैक्शन लोगे तो ये डिक्रीज होगी इसका मतलब है ये टर्म छोटी होती जा रही है और ये टर्म बड़ी होती जा रही है जब आप छोटी में से बड़ी वैल्यू निकालोगे ऑब्वियस ही बात है आपको आंसर पता चल चुका होगा डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा और इसकी वैल्यू जीरो से छोटी होती जाएगी आगे चलते हैं अब हमारे पास एक ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें हमारे पास एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो स्टूडेंट्स ये बात हमने अभी तक नहीं की देखिए अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है या एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो इस केस में हमारे पास अट्रैक्शन होगी मतलब अब जो सिनेरियो ऊपर चल रहा था उससे उलट होने वाला है ऐसा क्यों है क्योंकि हमें पता है कि Q1 वन मैग्नीट्यूड क्यू टू मैग्नीट्यूड ये हमें नेगेटिव आंसर देगा इसका मतलब है इक्वेशन यही रहेगी लेकिन इसके साथ बस एक नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा अब ध्यान से देखिए अगर आर बी लेस देन आर ए हो तो आर बी लेस देन आर ए होने से ये क्वांटिटी छोटी है और इसका फ्रैक्शन बड़ा होगा बड़े में से छोटी वैल्यू निकालेंगे लेकिन वो नेगेटिव में होगी और हमें पता है कि नेगेटिव में जितनी वैल्यूज बड़ी होती जाएं, उतनी वो असल में छोटी हो रही होती हैं तो इस केस में जब आर बी लेस देन आर ए है और हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो डेल्टा यू वुड बी लेस देन जीरो और ऑपोजिट केस जब आर बी ग्रेटर देन आर ए होगा मतलब आप चार्जेस को दूर लेके जा रहे होंगे तब हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी अगेन आप वैल्यू सब्सिट्यूट करके देख सकते हैं नेगेटिव में स्मॉलर वैल्यूज आने का मतलब है कि हमारे पास आंसर इंक्रीज कर रहा है डियर स्टूडेंट्स एक कॉन्फिग्रेशन ओवर है वो कहता है कि हमारे पास चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है वो कहता है कि मैंने इन चार्जेस को मूव करवाना है और मैं चाहता हूं कि डेल्टा U जीरो के इक्वल रहे आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है जी बिल्कुल हो सकता है जब ये चार्ज Q2 इस चार्ज के अराउंड R डिस्टेंस पे एक सर्कल में मूव करे देखें कैसे ये हमारे पास फोर्स लग रही है दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं अगेन हमारे पास पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन है पॉजिटिव चार्ज Q2 Q1 के अराउंड एक सर्कल में रेडियस R में मूव कर रहा है ये हमारे पास फोर्स F लग रही है इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स है बिकॉज बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और ये इस पॉइंट पे इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में जो एंगल है वो नाइन्टी डिग्री है तो इसलिए यहाँ पर वर्क ज़ीरो होगा That is why हमारे पास change in potential energy zero होगी Dear students ये तीनों cases करने के बाद जो कि आपकी local books में नहीं है मगर HR आर के में लिखे हुए हैं और आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप जब किसी job के exam देने जाते हैं तो इस तरह के questions उसमें पूछे जाते हैं अब हम आ जाते हैं back to work जो हमारी book में formula derive करने का उसने कहा वह यू बी माइनस यू ए इंटू के Q1 वन इंटू क्यू टू मल्टीप्लाई बाय वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर आर ए हम चाहते हैं कि एक जनरलाइज फार्मूला डिराइव कर लें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए ताकि उसे हम किसी भी पॉइंट पे अप्लाई कर सकें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आपको याद होगा मैंने पहले भी कंसीडर किया था कि जो दो प्लेट्स हैं इसमें जो लोअर पोटेंशियल प्लेट है हम इसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी में पड़ा है आर ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब आप इसको जिस पॉइंट से ला रहे हो उस और जिधर तक लेके जा रहे हो उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस है अगर ऐसा होगा तो वन ओवर आर ए ये टर्म इन्फिनिटी वन ओवर इन्फिनिटी और हमें पता है वन ओवर इन्फिनिटी जीरो के इक्वल होता है तो मैं ये पुट करने लगा हूँ कि आर ए हम अपने चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं ऐसा करने से यू बी माइनस जीरो पोटेंशियल इन्फिनिटी पर जीरो होता है इज इक्व टू के क्यू वन इंटू क्यू टू अब हमें बार बार आर बी माइनस आर ए लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टर्म जो है पहले ही ज़ीरो हो चुकी है आपको पता है वन ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है ज़ीरो के इक्वल होता है जब एक ही सब्सक्रिप्ट रह गया तो यहाँ पर भी वैसे आपको सब्सक्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हमने लिख दिया तो हम इसको पूरा ही कर लेते हैं वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर इन्फिनिटी दैट विल रिड्यूस टू जीरो तो यू इज इक्वल टू इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 
u at a certain distance r is equals to k into q1 q2 divided by r dear students aapne dekha hoga ke jab hum gravitational field mein gravitational potential energy jisko absolute potential energy kehte hain formula nikalte hain to usme aur isme sirf ye difference hai ki yahan minus ka sign hota hai obviously baat hai wahan pe g hoga aur m1 m2 hoga लेकिन वो माइनस का साइन क्या बता रहा होता है वो माइनस का साइन बता रहा होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकती है लेकिन यहाँ पे हमें कोई माइनस का साइन नज़र नहीं आ रहा इसका मतलब है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है नेगेटिव किस केस में होगी जब अपोजिट चार्जेस होंगे और पॉजिटिव किस केस में होगी जब हमारे पास लाइक चार्जेस होंगे डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच